হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছো তোমরা সবাই ভালো আছো নিশ্চয়ই আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি তো তোমরা এর আগে আমার যে ভিডিওগুলো আমি আপলোড করেছিলাম তোমরা বুনট কি বুনটের হচ্ছে বিভিন্ন মাটির বুনটের বৈশিষ্ট্য বেলে মাটি পলি মাটি কর্দম এটেল মাটি দোয়াশ মাটির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছিলাম কিভাবে এক মাটি থেকে আর এক মাটিতে রূপান্তরের পন্থা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তোমাদের এর আগের ভিডিও পেয়েছো তোমরা অম্লত্ব খারত্ব বিষয় নিয়ে তো আমরা আজকে আলোচনা করব হচ্ছে এইচএসসি লেভেলের কৃষি শিক্ষা প্রথম পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ নিয়ে তৃতীয় পরিচ্ছেদে হচ্ছে এখানে ভূমি ক্ষয়ের একটা চ্যাপ্টার সেই চ্যাপ্টারে আমরা ভূমি ক্ষয়ের বিষয়গুলো আলোচনা করব আজকে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে উর্বরতা নিয়ে তো আমরা কি কি আলোচনা করব একটু দেখে আসি আজকে আমাদের আলোচনা হচ্ছে উর্বরতা কি মাটির উর্বরতা রক্ষা ও বৃদ্ধির উপায় এর এগুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো উর্বরতা কি তোমাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে উর্বরতা কি তোমরা যেভাবে বলবে এখন যদি তুমি একজন কৃষককে গিয়ে জিজ্ঞেস করো যে হচ্ছে কৃষি শিক্ষা পড়াশোনা করে নাই তাকে যদি জিজ্ঞেস করো যে আপনি উর্বরতা বলতে কি বোঝেন সে তোমাকে উত্তর দেবে যে মাটিতে হচ্ছে বেশি ফসল উৎপাদিত হয় তাকে উর্বর মাটি বলে তার এটা তো ঠিক আছে একটা দৃষ্টিকোণ দিয়ে এখন তুমি যখন একজন কৃষি শিক্ষার ছাত্র হিসেবে তোমাকে যখন বলা হবে যে কৃষি উর্বরতা কি তো তুমি কি বলবে উর্বরতার সংজ্ঞাটা যদি আমরা বলি আলো তাপ আর্দ্রতা প্রভৃতি মাটির ভৌত অনুকূল অবস্থায় কোনো নির্দিষ্ট শস্যকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ও সুষম অনুপাতে পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করার ক্ষমতাকে মাটির উর্বরতা বলে তোমাদের কাছে অনেক কঠিন মনে হয়ে গেল যে এত বড় করে কি ভাই বললো দেখো এই সংজ্ঞাটা তোমাদের জন্য কত ইজি হয়ে যায় আমি প্রথমে বলেছি আলো তাপ আর্দ্রতা এখানে লিখে দিই আলো তাপ আর্দ্রতা আলো তাপ আর্দ্রতা এগুলোকে মাটির ভৌত অনুকূল অবস্থা ভৌত গুণাবলী বলা হয় মাটির ভৌত গুণাবলী আলো তাপ আর্দ্রতা প্রভৃতি এগুলো হচ্ছে মাটির ভৌত অনুকূল অবস্থা এগুলো যদি অনুকূল থাকে এবং কোনো নির্দিষ্ট শস্যকে এই আলো তাপ আর্দ্রতা এগুলো যদি এগুলো ভৌত গুণাবলী মাটির এগুলো যদি অনুকূল থাকে এবং কোনো নির্দিষ্ট শস্যকে নির্দিষ্ট পরিমাণ এবং সুষম অনুপাতে যতটুকু হচ্ছে তার পুষ্টি উপাদান দরকার এবং যেসব পুষ্টি উপাদান দরকার সেগুলো যদি সঠিক পরিমাণে সঠিক অনুপাতে সরবরাহ করতে পারে এই যে সরবরাহ করার ক্ষমতা যে মাটির এই ক্ষমতা আছে তাকেই বলা হয় কি উর্বর মাটি বা তাকে বলা হয় উর্বরতা এই সরবরাহ করার ক্ষমতা কি তাহলে আমি আবার বলি আলো তাপ আর্দ্রতা লেখা আছে প্রভৃতি মাটির ভৌত অনুকূল অবস্থায় কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্যকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ও সুষম অনুপাতে পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করার ক্ষমতাকে মাটির উর্বরতা বলে তা আমরা উর্বরতার সংজ্ঞাটা পেয়ে গেলাম যে মাটির উর্বরতা কি এবার আমরা দেখব হচ্ছে মাটির উর্বরতা রক্ষা ও বৃদ্ধির উপায় মাটির উর্বরতা আমরা রক্ষা করব কিভাবে বা বৃদ্ধি করব কিভাবে আচ্ছা তোমাদের আরেকটু বিষয়ে আমি জানিয়ে রাখি তোমাদের অনেক সময় পরীক্ষায় দিয়ে থাকে যে উর্বরতা আর উৎপাদন ক্ষমতা দুইটা কি জিনিস যেমন হচ্ছে যে উর্বরতা তো আমি বললাম যে আলো তাপ আর্দ্রতা প্রভৃতি মাটির ভৌত অনুকূল অবস্থায় কোনো নির্দিষ্ট শস্যকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ও সুষম অনুপাতে পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করার ক্ষমতাকে মাটির উর্বরতা বলে আর উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে এগুলো সব অনুকূলে থাকবে পোকা মাকড়ের অনুপস্থিতি থাকবে আগাছার অনুপস্থিতি থাকবে আজ আবহাওয়া জলবায়ু অনুকূলে থাকবে এগুলো থাকার পরে সর্বোচ্চ পরিমাণে যে ফসল উৎপাদন করার ক্ষমতা এগুলো সব অনুকূলে থাকার পরে তারপরে সর্বোচ্চ পরিমাণে যে ফসল উৎপাদন করার ক্ষমতা সেটাকে বলা হয় হচ্ছে উৎপাদন ক্ষমতা যাকে ইংরেজিতে বলি প্রোডাক্টিভিটি আর উর্বরতাকে ইংরেজিতে বলা হয় ফার্টিলিটি তাহলে উর্বর হলেই সব মাটি কিন্তু উৎপাদন ক্ষম হবে না কারণ তার অন্যান্য যে গুণাবলী আবহাওয়া জলবায়ু পোকামাকড় আগাছা এগুলোর উপদ্রবের কারণেও তার উৎপাদন ক্ষমতা কমে যেতে পারে সেজন্য এই উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে একটা মাটির অর্জিত গুণ আর এটা হচ্ছে ন্যাচারালি প্রাকৃতিক গুণ হচ্ছে উর্বরতা তো এটা উর্বরতা আর উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্যই হচ্ছে এরকম আচ্ছা যাই হোক আমরা আলোচনা করতেছিলাম হচ্ছে মাটির উর্বরতা রক্ষা ও বৃদ্ধির উপায় 
তা মাটির উর্বরতা রক্ষা করতে হলে অথবা বৃদ্ধি করতে হলে আমাদের কি কি করতে হবে অথবা তোমাকে যদি প্রশ্ন এরকম করা হয় যে তোমাকে এক খণ্ড জমি দিয়ে দেওয়া হলো এখানে তোমাকে সর্বোচ্চ পরিমাণে ফসল ফলাতে হবে তুমি কি কাজগুলো করবে সেটাও কিন্তু তুমি ঠিক একই তার মানে উর্বরতা বাড়াতে হবে অথবা উর্বরতা রক্ষা করতে হবে তারপরে তোমাকে ফসল উৎপাদন করতে হবে তো এগুলো আলোচনার জন্য আমরা বেশ কিছু পয়েন্ট এখানে তোমাদের জন্য লিখে নিয়ে আসছি তো এছাড়াও আরও পয়েন্ট ইচ্ছে করলে তোমরা বাড়াতে পারো তো আমরা একটা একটা পয়েন্ট নিয়ে এখানে আলোচনা করব দেখো কি কি পয়েন্ট নিয়ে আসছি আমরা উর্বরতা রক্ষা অথবা বৃদ্ধি করার জন্য কি কি কাজ করব প্রচুর পরিমাণে জৈব সার প্রয়োগ করব পরিমিত মাত্রায় রাসায়নিক সার প্রয়োগ করব ভূমিক্ষয় রোধ করব সিম্বি জাতীয় শস্য চাষ করব সুষ্ঠু পানিশেষ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা অনুসরণ করব পর্যায় শস্য পর্যায়ে অবলম্বন করব অম্লত্ব খারত্ব নিয়ন্ত্রণে রাখব আগাছা নিয়ন্ত্রণে রাখব বন্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে আর জাবরা প্রয়োগ করতে হবে এছাড়াও আরও পয়েন্ট তোমরা ইচ্ছা করলে দিতে পারো জাবরা প্রয়োগ তা জাবরা প্রয়োগ তো এখানে দেয়া হচ্ছে গুয়ানো প্রয়োগ ঠিক না তারপরে হচ্ছে তোমার উত্তম ভূমিকর্ষণ এগুলো আরও পয়েন্ট ইচ্ছা করলে তোমরা বাড়াতে পারো তো আমরা একটা একটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব এই চ্যাপ্টারের এই প্রশ্নটা তোমাদের নিয়ে আসার আমার কারণ আছে কারণ এই প্রশ্নটা পড়লে এর সাথে তোমার দেখা যাবে যে তোমার কৃষি শিক্ষার বেইস প্রশ্ন হচ্ছে এটা এই প্রশ্নটা তুমি সঠিকভাবে সুন্দর করে বুঝতে পারলে দেখবা যে প্রত্যেকটা পয়েন্ট হচ্ছে আলাদা করে একটা চ্যাপ্টার আছে প্রত্যেকটা পয়েন্ট একটা টোটাল ফার্স্ট ইয়ার এবং সেকেন্ড ইয়ারের মানে প্রথম পত্রে এবং দ্বিতীয় পত্রে তোমার এই যে পয়েন্টগুলো আলোচনা করব প্রত্যেকটা পয়েন্টই এক একটা চ্যাপ্টার আছে তো সেক্ষেত্রে এইটা হচ্ছে তোমার টোটাল কৃষি শিক্ষার একটা বেসিক প্রশ্ন তোমরা যদি এই প্রশ্নটা সঠিকভাবে বুঝতে পারো আর হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করো তাহলে দেখবা যে তো কৃষি শিক্ষাটা তোমার জন্য অনেক ইজি একটা বিষয়ে পরিণত হয়েছে খুব ইজি আচ্ছা যাই হোক জৈব পদার্থ প্রচুর পরিমাণে জৈব সার এখানে দেখো তোমাদের যদি অনুধাবনের প্রশ্ন এখান থেকে প্রত্যেকটা পয়েন্টের উপরে তোমাদেরকে অনুধাবনের প্রশ্ন আসতে পারে যেমন ধরো যদি তোমার প্রশ্ন আসে যে প্রচুর পরিমাণে জৈব সার প্রয়োগ করে মাটির উর্বরতা রক্ষা বা বৃদ্ধি করা যায় কেন অনুধাবনের প্রশ্ন তোমার প্রশ্ন আসতে পারে পরিমিত মাত্রায় রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে মাটিতে মাটির উর্বরতা রক্ষা বা বৃদ্ধি করা যায় কেন তোমার প্রশ্ন আসতে পারে ভূমিক্ষয় রোধ করে করলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় কেন অথবা রক্ষা পায় কেন তোমার প্রশ্ন আসতে পারে সিম্বি জাতীয় শস্যের চাষের মাধ্যমে আমরা উর্বরতা রক্ষা করতে পারি কেন দেখো কত অনুধাবনের কত প্রশ্ন এখান থেকে হতে পারে প্রত্যেকটা পয়েন্ট দিয়ে একটা করে হচ্ছে অনুধাবনের প্রশ্ন আসা সম্ভব সুষ্ঠু পানিশেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা অনুসরণের মাধ্যমে আমরা উর্বরতা রক্ষা বা বৃদ্ধি করতে পারবো কেন শস্য পর্যায়ে অবলম্বন করে মাটির উর্বরতা রক্ষা করা যায় কেন খারত্ব অম্লত্ব নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা রক্ষা বা বৃদ্ধি করা যায় কেন আগাছা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা রক্ষা বা বৃদ্ধি করা যায় কেন বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে আমরা মাটির উর্বরতা রক্ষা বা বৃদ্ধি করতে পারবো কেন জাবরা প্রয়োগ করে মাটির উর্বরতা রক্ষা বা বৃদ্ধি করা যায় কেন এগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে তোমার একটা প্রত্যেকটা পয়েন্ট দিয়ে তোমার একটা অনুধাবনের প্রশ্ন করা সম্ভব তাহলে আমরা আলোচনায় গেলেই তোমাদের প্রত্যেকটা অনুধাবনের প্রশ্নের উত্তরও তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাবে আচ্ছা তো প্রচুর পরিমাণে জৈব সার আমরা জৈব সার কি যদি জৈব সার বা জৈব পদার্থ আমরা সাধারণভাবে যদি বলি যে খড়কুটা আবর্জনা পচিয়ে যে সার তৈরি করা হয় তাকে হচ্ছে জৈব সার বলা হয় আর যদি তোমরা আরও একটু সুন্দর করে বলতে চাও উদ্ভিজ ও প্রাণীজ অংশের বিয়োজিত অবিয়োজিত আংশিক বিয়োজিত অংশকেই হচ্ছে জৈব পদার্থ বা জৈব সার বলে তো তোমাদের যদি কঠিন করে বলতে না পারো খড় কুটো আবর্জনা পচিয়ে যে সার তৈরি করা হয় তাকে হচ্ছে জৈব সার বলে তোমাদের এখান থেকে জ্ঞানের কোশেনও আসে জৈব সার বা জৈব পদার্থ কি তখন কিন্তু তোমাদের এভাবে উত্তর দিতে হবে আচ্ছা যাই হোক তাহলে জৈব সার প্রয়োগ করে মাটির উর্বরতা রক্ষা বা বৃদ্ধি করা যায় কেন কারণ জৈব সার হচ্ছে একটা উত্তম সার এর ভিতরে এটাকে জৈব সারকে মাটির প্রাণও বলা হয় এবং জৈব সার যদি মাটিতে প্রয়োগ করা হয় মাটির ভৌত রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলীর উন্নয়ন ঘটে 
এই ভৌত গুণাবলী এই রাসায়নিক গুণাবলী জৈবিক গুণাবলী এগুলো আমি আবার তোমাদের যখন এই চ্যাপ্টার আলোচনা করতে যাব তখন আবার আলোচনা করে দেব তোমরা এখানে এতটুকুই শুধু খেয়াল রাখো যে জৈব সার হচ্ছে এর ভিতরে সমস্ত পুষ্টি উপাদানগুলো বিদ্যমান থাকে এটা মাটির ভৌত গুণাবলী উন্নয়ন ঘটায় রাসায়নিক গুণাবলীর উন্নয়ন ঘটায় জৈবিক গুণাবলীর উন্নয়ন ঘটায় পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ায় মাটির সংযতির উন্নয়ন ঘটায় বায়ু চলাচলের পরিমাণ ঠিক রাখে ক্ষুদ্র জীবাণুর কার্যাবলী বাড়ায় এবং হচ্ছে মাটির তাপমাত্রা ঠিক রাখে যার এবং শিকড়ের বিস্তৃতি সঠিকভাবে হতে পারে যার কারণে মাটিটা হচ্ছে উর্বর মাটির উর্বরতা রক্ষা পায় অথবা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় তার মানে এই পয়েন্টের আলোচনা আমরা এগুলো করলে বা এগুলো যদি তোমার অনুধাবনের কোশ্চেনেও আসে তুমি এভাবে লিখলেও একদম অনুধাবনের দুয়ে দুয়ে পাবে আর এগুলোর ব্যাখ্যাটাও তোমরা ওইভাবে এই প্রশ্নে যদি এরকম আসে এরকম উত্তর করবে আচ্ছা তারপর পরিমিত মাত্রা রাসায়নিক সার রাসায়নিক সার কি কল কারখানায় আমরা কৃত্রিমভাবে যে সার তৈরি করি সাধারণত আমরা সেটাকে রাসায়নিক সার বলি তো রাসায়নিক সার হচ্ছে বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক সার আছে তো দেখা যায় যে আমরা যদি নাইট্রোজেনের অভাব হয় তখন আমরা ইউরিয়া প্রয়োগ করি আমরা যদি হচ্ছে পটাশিয়ামের অভাব হয় তাহলে মিউরোডা পটাশ বা এমপি সার ইউজ করি যদি ফসফরাসের অভাব হয় তখন আমরা হচ্ছে টিএসপি ট্রিপল সুপার ফসফেট হচ্ছে ইউজ করি তো দেখা যায় পরিমিত মাত্রায় বলা হয়েছে এই কারণেই কারণ হচ্ছে যে আমরা যদি জমিতে কোনো রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া জমিতে হচ্ছে কোনো প্রকৃতির সার বারবার প্রয়োগ করতে থাকি তাহলে অতি অতিরিক্ত যে পুষ্টি উপাদান তার দরকার না সেই পুষ্টি উপাদান অতিরিক্ত হওয়ার কারণে তার ভিতরে হচ্ছে সমস্যা সৃষ্টি হবে মনে করো তুমি যতটুকু খেতে পারো এবং যে খাবার তুমি পছন্দ করো বা যে খাবার তুমি খেতে পারো সেই খাবার ছাড়া তোমাকে যদি অতিরিক্ত পরিমাণে অন্য কোনো খাবার প্রচুর পরিমাণে দিয়ে দেওয়া হয় এবং জোর করে খাওয়ানো হয় তাহলে তোমার অবস্থাটা কি হবে ঠিক মাটিরও একই অবস্থা মাটিটা অনুর্বর মাটিতে পরিণত হবে সেজন্য হচ্ছে যে সার যে অনুপাতে যে পুষ্টি উপাদান যতটুকু দরকার সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারপরে পরিমিত মাত্রায় রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে হচ্ছে মাটির উর্বরতা রক্ষা পাবে এবং বৃদ্ধি পাবে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে ভূমি ক্ষয় রোধ ভূমি ক্ষয় রোধ কারণ ভূমি উপরের অংশেই হচ্ছে সমস্ত পুষ্টি উপাদানগুলো বিদ্যমান থাকে সাধারণত দশ থেকে পনেরো সেন্টিমিটারের মধ্যেই তোমার এই সরি সমস্ত মাটির পুষ্টি উপাদানগুলো বিদ্যমান থাকে তাহলে যদি বন্যা অথবা হচ্ছে ঝড় জলোচ্ছ্বাস বিভিন্ন কারণে মাটির উপরি স্তর থেকে যদি মাটি সরে এক স্থান থেকে অন্যত্র চলে যায় তাহলে কি হবে চলে যাওয়ার সাথে সাথে ওই জমি থেকে পুষ্টি উপাদানগুলো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাবে তাহলে মাটির যদি ওখান থেকে তোমার পুষ্টি উপাদানগুলো অন্যত্র চলে যায় তাহলে মাটিটা কেমন হবে অনুর্বর মাটিতে পরিণত হবে তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে হচ্ছে মাটির ভূমি ক্ষয় রোধ করতে হবে আর মাটির ভূমি ক্ষয় রোধ আমরা বিভিন্নভাবে করতে পারি যেমন জাবরা প্রয়োগ করে মালচিং করে আচ্ছাদন শস্যের চাষ করে এগুলো তোমরা এখানেও আরও পয়েন্ট নিয়ে আসতে পারো এগুলোর পয়েন্টও এগুলো এনে মাটির উর্বরতা রক্ষা বা বৃদ্ধি করা যায় তার মানে কি এইসবভাবে মাটির ক্ষয় ভূমি ক্ষয় রোধ করে করার মাধ্যমে আমি আমরা মাটির উর্বরতা রক্ষা বা বৃদ্ধি করতে পারি আচ্ছা এরপরে সিমবি জাতীয় শস্যের চাষ ইংরেজিতে বলে লেগিউম জাতীয় শস্য লেগিউম এই লেগিউম জাতীয় শস্যের চাষ করে আমরা কেন মাটির উর্বরতা রক্ষা বা বৃদ্ধি করতে পারি কারণ হচ্ছে লেগিউম জাতীয় শস্য হচ্ছে কি কি যেমন বরবটি মাসকলাই ধৈনসা পাট সন এগুলো হচ্ছে সিম্বি জাতীয় অথবা লেগিউম জাতীয় উদ্ভিদ এই গাছের গোড়ায় রাইজোবিয়াম গোত্রের এক রকমের ব্যাকটেরিয়া এসে বসবাস করে এই ব্যাকটেরিয়া এসে বসবাস করার ফলে এই ব্যাকটেরিয়া বায়ুমণ্ডল থেকে মুক্ত নাইট্রোজেন ধরে এই গাছের গোড়ায় গুটি তৈরি করে এবং সেই গুটির মধ্যে হচ্ছে নাইট্রোজেন বন্ধন করে বা আটকিয়ে রাখে যখন হচ্ছে এই মাটি এই গুটি মাটির সাথে মিশে যায় তখন কি হয় তখন মাটিতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন যুক্ত হয় কারণ আমরা হচ্ছে নাইট্রোজেনের অভাব হলে প্রচুর পরিমাণে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করি তাহলে যদি আমরা জমিতে এই সিমবি জাতীয় ফসল উৎপাদন করি তাহলে আমার আর রাসায়নিক সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন নাই আর হচ্ছে আমি বায়ুমণ্ডল থেকে এই নাইট্রোজেন পাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে আমি আর্থিকভাবেও হচ্ছে লাভবান হব আর রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে যে মাটির ক্ষতি হয় সেই ক্ষতি থেকেও আমরা বাঁচব তো এভাবেই হচ্ছে আমরা সিমবি জাতীয় শস্যে চাষ করে মাটির উর্বরতা রক্ষা বা বৃদ্ধি করতে পারি এরপরে আমরা সুষ্ঠু পানি সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা সেচ কাকে বলে 
ফসল উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম উপায়ে পানি সরবরাহ করাকেই সেচ বলে আর নিষ্কাশন বা নিকাশ কাকে বলে ফসলের ক্ষেত থেকে অতিরিক্ত পানি সরিয়ে ফেলাকেই নিকাশ বা নিষ্কাশন বলে তো আমাদের যদি জমির ভিতরে অতিরিক্ত আমরা সেচ দেই অতিরিক্ত পানি দেই তাহলে হচ্ছে কি হবে তাহলেও ক্ষতি হয় আবার যদি হচ্ছে পানি জমির ভিতরে না থাকে সেটাও ক্ষতি হয় তাহলে আমাদেরকে সুষ্ঠুভাবে সেচ দিতে হবে যতটুকু পানি দরকার ততটুকু যদি অতিরিক্ত পানি দিয়ে ফেলি তাহলে জলাবদ্ধতা তৈরি হবে আর জলাবদ্ধতা তৈরি হলে তখন কি হয় তখন হচ্ছে শিকড় হচ্ছে পচে যায় পচে যাবে কেন কারণ সেখানে আর অক্সিজেন থাকে না অক্সিজেন না থাকলে সেখানে হচ্ছে গাছ হচ্ছে শ্বসন প্রক্রিয়া চলতে পারে না আর শ্বসন প্রক্রিয়া চলতে না পারলে তখনই হচ্ছে গাছের শিকড় পচে যায় পচে গেলে গাছ মারা যায় সেজন্য আমাদের কি করতে হবে সঠিক পরিমাণে যতটুকু পানি সেচ দেওয়া দরকার ঠিক যতটুকু পানি দিতে হবে এবং অতিরিক্ত পানি জমে থাকলে সেখান থেকে আমাদেরকে পানি সরিয়ে ফেলতে হবে এর মাধ্যমেই আমরা কি করতে পারি মাটির উর্বরতা রক্ষা বা বৃদ্ধি করতে পারি আচ্ছা এরপরে হচ্ছে অম্লত্ব ও খারত্ব নিয়ন্ত্রণ অম্লত্ব ও খারত্ব একটা চ্যাপ্টার কিন্তু এর আগেও তোমাদের হচ্ছে ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছি দেখো প্রত্যেকটা আমি যদি তোমাদেরকে বলেছি যে প্রত্যেকটাই আলাদা আলাদা চ্যাপ্টার তোমরা পাবে একদম এখানে যতগুলো পয়েন্ট লিখেছি প্রত্যেকটাই তোমরা দেখবা যে প্রথম পত্রে এবং দ্বিতীয় পত্রে তোমরা এই চ্যাপ্টারগুলো পাবে আচ্ছা যাই হোক অম্লত্ব তাহলে অম্লত্ব ও খারত্ব নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ অতিরিক্ত অম্লত্ব আর অতিরিক্ত খারত্ব কোনোটাই হচ্ছে ফসল উৎপাদনের জন্য উপযোগী না তো অম্ল মাটি কাকে বলে আমরা একটু আগে থেকেই একটু মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি যে মাটির পিএস মান সাতের চেয়ে কম তাকে অম্ল মাটি বলে আর যে মাটির পিএস মান সাতের চেয়ে বেশি তাকে হচ্ছে খার মাটি বলে তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে অম্লত্ব আর খারত্ব একটা নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখতে হবে যাতে মাটি অতিরিক্ত অম্লীয় হয়ে না যায় আবার অতিরিক্ত খারিয়ে হয়েও না যায় যেমন ধরো হচ্ছে পিএস মান সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থেকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ যদি রাখা যায় তাহলে এটা ফসল উৎপাদনের জন্য উপযোগী আর এই অবস্থাটা যদি আমরা রাখতে পারি তাহলে মাটির উর্বরতা রক্ষা বা বৃদ্ধি করা সম্ভব আচ্ছা এছাড়া আগাছা নিয়ন্ত্রণ আগাছা কি জিনিস আগাছা আগাছা হচ্ছে ফসলের ক্ষেতে অনাকাঙ্ক্ষিত বা অবাঞ্চিত উদ্ভিদকেই আগাছা বলে তো এই অনাকাঙ্ক্ষিত বা অবাঞ্চিত উদ্ভিদ হচ্ছে এগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণ করার দরকার কেন কারণ হচ্ছে তুমি যে ফসলটা ফলাবে সেই ফসলের সাথে যদি আগাছা জন্মে তাহলে ফসলের জন্য যে খাবার ওখানে রাখা আছে অথবা তুমি যে খাবার ওখানে প্রয়োগ করবে যে সব পুষ্টি উপাদান দেবে যে সব সার দেবে তো সেই সব খাবারে হচ্ছে এই আগাছা ভাগ বসাবে যখন ভাগ বসাবে তাহলে তোমার যে মূল যে ফসল যে ফসলটা তুমি উৎপাদন করতে চাচ্ছ সেই ফসল হচ্ছে সঠিক পরিমাণে পরিমাণে তার পুষ্টি উপাদান পাবে না সেই পুষ্টি উপাদান হচ্ছে আগাছা গ্রহণ করে নিয়ে যাবে তাহলে যখনই সে পুষ্টি উপাদান পাবে না তাহলে তার উর্বরতা কমে যাবে আর সেজন্য হচ্ছে যদি আমরা আগাছা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি সঠিক পন্থার মাধ্যমে তাহলে মাটির উর্বরতা রক্ষা বা বৃদ্ধি পাবে এভাবেই হচ্ছে মাটির উর্বরতা রক্ষা বা বৃদ্ধি করা সম্ভব এছাড়াও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে আমাদের দেশে প্রতি বছরই হচ্ছে বন্যা দেখা যায় এবং বন্যা যখন দেখা যায় তখন হচ্ছে বিভিন্ন রকমের সমস্যা তৈরি হয় এক হচ্ছে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি হচ্ছে এলাকা প্লাবিত করে দেয় মাটিটাকে লবণাক্ত পানিতে মাটিতে পরিণত করে যা হচ্ছে আমাদের ফসল উৎপাদনের জন্য অনুপযোগী এছাড়া হচ্ছে জলোচ্ছ্বাস হওয়ার কারণে ভূমিক্ষয় হয় ভূমিক্ষয় হয়ে মাটির উপরি স্তর থেকে হচ্ছে মাটি অন্যত্র চলে যায় এবং তার সাথে পুষ্টি উপাদানগুলো অন্যত্র চলে যায় যার কারণে মাটিটা কি হয়ে যায় অনুর্বর মাটিতে পরিণত হয়ে যায় তাহলে আমরা যদি বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি আমরা যদি বাদ তৈরি করতে পারি অথবা শেষ নালা তৈরি করে সেগুলো অপসারণের ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে মাটির উর্বরতা রক্ষা বা বৃদ্ধি পাবে এভাবেই আমরা মাটির বন্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা রক্ষা বা বৃদ্ধি করতে পারি এছাড়াও হচ্ছে আমরা এখানে লিখেছি জাবরা প্রয়োগ জাবরা কি খড় কুটা আবর্জনা অথবা কচুরিপানা মাটি উপরে প্রয়োগ প্রয়োগ করাকেই হচ্ছে জাবরা বলে তো জাবরা প্রয়োগ করলে কেন মাটির উর্বরতা রক্ষা বা বৃদ্ধি পাবে তো জাবরাটাও হচ্ছে একটা জৈব সার তো জৈব সার থেকে জৈব সারকে মাটির প্রাণ বলা হয় এর ভিতরে সমস্ত পুষ্টি উপাদানগুলো বিদ্যমান থাকে এই জৈব সার প্রয়োগ করলে মাটির সংযতির উন্নয়ন ঘটে মাটির বায়ু চলাচল বাড়ে পানি চলাচল বাড়ে মাটির তাপমাত্রা ঠিক মতো থাকে এবং হচ্ছে যখন আমরা জাবরা প্রয়োগ করব তখন হচ্ছে ভূমিক্ষয় কম হবে কারণ হচ্ছে সহজে বৃষ্টির ফোঁটা মাটিকে আঘাত করতে পারবে না না পারলে হচ্ছে সেখান থেকে মাটির কণা স্থানচ্যুত হয়ে অন্যত্র চলে যেতে পারবে না 
এছাড়াও হচ্ছে মাটির ভিতরে ইভাপারেশন কম হবে যখন হচ্ছে বাষ্পায়ন মাটির দিক দিয়ে কম হবে তখন হচ্ছে মাটি থেকে হচ্ছে মাটিতে খারত্ব অতিরিক্ত খারত্বের সৃষ্টি হবে না তার মানে কি মাটি এটা উর্বরতা অবস্থানে থাকবে তো সেজন্য আমরা মাটিতে জাবরা প্রয়োগের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা রক্ষা বা বৃদ্ধি করতে পারি এছাড়াও তোমরা গুয়ানো প্রয়োগ করা গুয়ানো হচ্ছে মাটির বিভিন্ন পশু পাখির মলমূত্র এবং হচ্ছে উদ্ভিদের দেহাবশেষ অথবা হচ্ছে প্রাণীর দেহাবশেষ এগুলো মিশ্রিত করে যে পদার্থ তৈরি করা হয় তাকে গুয়ানো বল হয় এটাও একটা জৈব সার এগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে হচ্ছে মাটিতে মাটি থেকে আমরা মাটির উর্বরতা রক্ষা বা বৃদ্ধি করতে পারি তো এগুলো তোমরা তাহলে আমরা আজকে আলোচনা করলাম উর্বরতা কি তো তোমরা উর্বরতা কি মনে আছে আলো তাপ আর্দ্রতা প্রভৃতি মাটির ভৌত অনুকূল অবস্থায় কোনো নির্দিষ্ট শস্যকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ও সুষম অনুপাতে পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করার ক্ষমতাকে মাটির উর্বরতা বলে আর উর্বরতা আর উৎপাদন ক্ষমতা আমি আগেই বলেছিলাম আর উর্বরতা রক্ষা ও বৃদ্ধির উপায়সমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে আমি যে পয়েন্টগুলো আলোচনা করেছিলাম আমরা আলোচনা করেছিলাম প্রচুর পরিমাণে জৈব সার প্রয়োগ পরিমিত পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রয়োগ ভূমিক্ষয় রোধ সিম্বি জাতীয় শস্যের চাষ সুষ্ঠু পানি সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা শস্য পর্যায় অবলম্বন অম্লত্ব খারত্ব নিয়ন্ত্রণ আগাছা নিয়ন্ত্রণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ জাবরা প্রয়োগ তেমন এগুলো প্রয়োগ করার মাধ্যমে হচ্ছে মাটির উর্বরতা রক্ষা বা বৃদ্ধি করা সম্ভব তো আজকে আমরা এই পর্যন্তই রাখি তো তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো আল্লাহ হাফেজ